okay uh, it was a tight game that came and uh, we had a we had a good uh, good part in uh, at the second part of the game after the uh, 10 minutes after the first second period uh, we started playing like uh, like a lot of courage and uh, we had a lot of good scoring chances then and uh, finally we get the scoring then the third period so but uh, over time okay over time is over time they uh, they had a good one good chance and they used it that right away so <laughs> now we know that uh, we have uh, one bullet to use in and we we using that on Monday so we coming back on the next Thursday to uh, Wednesday here Okay, игра была хорошая, прям так близкая, то одни могли выиграть, то другие. Хорошо провели вторую часть игры, конец второго периода и третий период, забросили шайбу. В овертайме у соперника был один шанс, они его использовали, но у нас осталось одна патрона, так что нужно только выигрывать. Obviously, it was just a real tight playoff game. Uh, good goaltending, solid goaltending at both ends, and uh, it took a game-breaking player like uh, our captain uh, Mozakin to to come up with uh, two goals. Uh, Azevedo's been hot for them; he scored for them. He's been exceptionally hot for a player that only scored nine goals in the regular season, but uh, he's got a touch rate now and. Uh, it was finished off by a game-breaking player uh, and, and the line that's carried us offensively all year long. So uh, a typical playoff final round series and games and they're tight. And it takes uh, a break or it takes an extraordinary effort from an individual to make a difference. Два игрока, которых хочется отметить, это Сергей Мадякин, который забил, забил в конце концов два гола и выигрышный гол. И Азеведа у соперника сейчас все, что он для всего, что он затрагивается, оказывается в воротах. Это то, что он забил 9 голов в регулярке и сейчас что творится, что-то невероятное. Так, в принципе, это хорошая плоховская игра, такая финальная плоховская игра. И от кого-то. Надо больше ожидать от, от личности или игрока, что сегодня Сергей сделал. Организация телекомпании «Травин» вопрос к мистеру Яунину. Не все получилось у Верханина в четвертой игре. И вот была информация, что даже был шанс, что Энкен выйдет, но вы настояли, что должен играть Верханин. Настолько были уверены, что он соберется и сможет сегодня проявить себя хорошо? Uh, first of all, who give you information that Bern uh, is not playing? <laughs> but uh, maybe it's a rumor. Maybe that was the rumor. But Bern is number one goalie yeah, with Rustingham, and he, today he shows his level. He was outstanding today, like uh, Mr. Keenan said. Well, не знаю, где взяли информацию, что Вехана не будет играть сегодня. Это, наверное, сплетни, но он наш первый вратарь, сыграл на хорошем уровне сегодня, так что нету к нему вообще. Мистер, мистер Кинан, а болельщиков немножко смущает. Ну, мы знаем, что вы не очень любите говорить персонально об игроках, что-то не очень хорошее, но вот смущает игра Оскара Осова. Вот а как считаете, он попаивается, что за какие-то, если он будет играть чуть пожестче, он может нарваться на ненужные удаления? Или вот в чем причина того, что огня ему, огня не хватает? You know, you're not a person about the about the players, but uh, fans is like you know, just really like Oscar playing. He's scared to give him too much penalties, or is he going to play harder? Or? Uh, well, that's why we coach and the fans support us. And uh, he's a real strong, solid team player. 
and as you saw tonight, there were no penalties for either team. Uh, interesting, the, the officials, the referees, uh, could have made probably a few calls tonight, either tripping or interference or whatever the case might be. Some lighter calls, and they let the players decide if they didn't get involved. They just said, we're not going to call any penalties unless it was obviously f flagrant. And Oscar uh, uh, continues to work and and, uh, and tries to be a, a real team contributor. У нас очень хороший игрок, и удаление лучше не боится, как видели сегодня. Не было ни одного удаления, и Оскар работает на команду и помогает. Дивизия ХЛТВ, вопрос обоим тренерам. Были очень эмоциональные предыдущие игры, много столкновений, а сегодня ни одного удаления. Это совпадение или вы... Как-то специально просили своей команды играть аккуратнее, не так жестко, без стычек. Now it's three two, so like I said, we have a one bullet and uh, one, only one bullet to use and so game is a little bit changed like, right now. So uh, I agree and Mr Mr uh, uh, Mr Keenan, sorry. Uh, that uh, this game was really tight, really good, really tight game and uh, there's no time anymore to take the unnecessary penalties or stupid penalties. So just, uh, Плей-офф, результат 3-2. Uh, у нас uh, остается, скажем так, уже нет места на ошибку, и поэтому игры такие, где просто нету, нету места глупым удалением или, или, ну, в принципе, общее удаление. Так что просто ребята собрано играют. Well, I think the officials uh, were uh, probably a little bit more experienced and they have a choice to make some decisions at certain times during the game. What, and I said earlier, they probably could have called a couple of non-flagrant fouls but decided not to, but there wasn't that chippy uh, sense to the game. It was intense and competitive, but not a chippy sense because Neither team wanted to take a risk, and the officials decided because that chippiness wasn't there that they let the players decide they didn't <coughs> make any penalty or didn't call any penalties. Судьи видимо с большим опытом и могли бы в некоторых моментах удалить, но так как на карте стоит очень много и игра была такая очень нервная, они решили не вмешиваться в игру и дать хоккеистам Оставить за последнее слово. Еще вопрос Майку. После предыдущей игры довольно такие дерзкие интервью были со стороны игроков лево. Претензии к вам, к вашим игрокам. Вы пытались эти слова соперника использовать как мотивацию для своей команды? No, we didn't. Uh, the game is an emotional game. That's why we like the game of hockey, and it's intense. And and sometimes players are emotionally engaged and and uh, make comments that sometimes they regret later. I didn't hear the comments. It wouldn't matter to me anyway. Um, but that's just the emotional side of a great game of hockey. Нет, мы, мы, не, мы не использовали это, это за что мы любим какие-то за, за эмоции, за интенсивность. Иногда в порыве эмоциях человек может что-то, хоккеист может что-то сказать и потом об этом пожалеть, но мы это не использовали. И комментариев он не слышал этого человека, не читал. Нет, больше вопросов. Спасибо.